ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോളേജുകളിലെ ഫ്ലീറ്റ് കോളേജസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജർ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്യാപ്പിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ദർ വാസ് എൻ വീഡിയോ അബൌട്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന ടൈറ്റിലോട് കൂടി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫോക്കസ് വാണിമേൽ എന്ന ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നൊരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നായിരുന്നു അത് വേറിയസ് കോളേജസ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ കോളേജിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് അതേപോലെ ആ കോഴ്സിന് വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓരോ കോഴ്സിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് എത്ര മാർക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോൾ ഫോർ ചെയ്തു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം any student who is going to or seek admission in calicut university affiliated colleges they have to register in cap it is must compulsory and management um adey pole sports quota um idokke cap register cheyida kutikalkku mathrame endiyan pettu admission edukkan pettu admission mainly uh, consists of two processes and first phase and second phase first phase il Uh, submission of online application second phase fees payment the okay. care and before going to start the application the following things uh, have to be make ready uh, any par in the documents we have submission in mumbe already prepare it we can add in the care and our documents on the uh, birth certificate along the birth provy and date of birth provy and SLC certificate copy is needed and the second one most important thing uh, mobile number mobile number register cheyumbo candidate inde allengil candidate inde parents inde guardian inde mathre kodukkan padullu register cheyna agency gulu allengil friends inde number orikkalum kodukkan padalla kaaranam next admission procedure ellam ee mobile lekana adinde information nalga adhe pole thaneyana third one email ഇമെയിലും സ്വന്തം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മാത്രം നൽകുക അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ യു ഷുഡ് കീപ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസിപ്റ്റ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ദി എലിജിബിലിറ്റി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്താ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പിന്നെ ജെ പി ജി ഫോമാറ്റിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അത് സിക്സ്റ്റി കെ ബി സൈസിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഏഴാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ സബ്മിഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളേജസ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ എന്നിവയുടെ ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പിന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കോഴ്സും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കോളേജിലും നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളേജാണ് ഫസ്റ്റിൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് കോളേജിലാണ് ഫസ്റ്റ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അൺഎയ്ഡഡ് ബാക്കിലാണ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാറ് ആദ്യം തന്നെ അൺഎയ്ഡഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് തന്നെ അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജസ് അലോട്ട്മെൻ്റ് കിട്ടുകയും പിന്നെ അവിടെ ചേരേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ കാര്യം ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മുന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർത്തിയാക്കി കഴ
പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഫൈനൽ സബ്മിഷന് മുമ്പേ ഡ്രാഫ്റ്റ് വളരെ തറോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പരിശോധിച്ച് അത് കൺഫേം ചെയ്യണം റേസ് ഇല്ലാതെ കൺഫേം ചെയ്യണം അതേപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക വിൻഡോ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക ബാക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി പേയ്മെൻറ്റ് യു ക്യാൻ ലോക്ക് ഇൻ എ ഗെയിൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ദി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതേപോലെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ യു ഗെറ്റ് ഫ്രം വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് ഒരിക്കലും സർവകലാശാലയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല ഇത് പ്രവേശന സമയത്ത് അതാത് കോളേജിൽ മാത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് മി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി എന്ത് സംശയവും രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവകലാശാലയുമായോ അടുത്തുള്ള നോഡൽ സെൻറ്റർ അടുത്തുള്ള കോളേജിൽ എല്ലാ നോഡൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ള കോളേജിൽ അവിടെ ഒരു നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആരൊക്കെയാണതെന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപ് ഐ ഡി ജനറേഷൻ പിന്നെ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ഫീമെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നു സോ ഫീ പേ ചെയ്യുന്നു ഫീ പേ ചെയ്യുന്ന ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ടു ഐ ടിയും സി എസ് ടി സ്റ്റുഡൻസിന് വൺ ഫിഫ്റ്റീനുമാണ് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ എനി പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ സെൻറ്റർ വഴിയോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയോ നടത്താം ഓക്കെ ഇനി സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഷുഡ് ബി നീഡഡ് യു ക്യാൻ ലോഗ് ഔട്ട് അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരിക്കലും ബാങ്ക് ബട്ടൺ അമർത്താൻ പാടില്ല അതേപോലെ കറക്ഷൻ മാർക്കിൽ കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷമാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷമേ അത് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can edit uh, with the help of nodal senders but before the last date of registration so uh, for one more thing all correction should be completed before the last date of registration pinne common aayittu pattuna errors nammal manasilaagana previously we have found many errors uh, uh, while uh, you know after the registration കുട്ടികൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന എറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്ത കേസുകളും അതേപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി തെറ്റായി എൻ്റർ ചെയ്ത കേസുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നെയിമ് അതേപോലെ എസ് എൽ സിയിലും അതേപോലെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ലിസ്റ്റിലും ഉള്ള അതേപോലെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ എൻട്രി ചെയ്യുക അതേപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും തെറ്റായി എൻട്രി ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കോളേജ് കോഴ്സസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പല ആളുകളും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കൊടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അറിയാവുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജ് തന്നെ ആദ്യം ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഹയർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ചാ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയും പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് ഓർ എയ്ഡഡ് കോളേജസാണ് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് എവിടെ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് അറ്റ് ദി ബാക്ക് യു ക്യാൻ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കുക പിന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി സ്റ്റുഡൻസ് സ്പോർട്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നതായിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സബ്ജെക്ട്
register this is the register uh, option then uh, you have to furnish your details like uh, name date of birth and the email address mobile number and your s uh, plus two more racial number like that and in second page you can see is communication details your address otherwise nationality then click on that i am not robert you click on this box and click register then you get a message uh, of your cap id and password so you should keep that you this message always with you you should write somewhere adu orikkalum miss aagan paadilla cap id receive idu kanyal aa website il login enna part il click idu kanyal ningal cap id um security code um password um kodukkanulla പിന്നെ ബോക്സ് കാണും യു എൻ്റർ ദാറ്റ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ലോഗിൻ ഡയറക്റ്റ് യു ടു ദി ഫസ്റ്റ് പേജ് ലൈക്ക് ദിസ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കോളേജ് പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് വെരിഫൈ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫർണിഷ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി വിൽ ബി ദർ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലൈഡ് പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് ഓൾറെഡി സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും ആദ്യ പേജിൽ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെയിം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നിട്ട് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് സേവ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് സെക്കൻഡ് പേജിൽ റിസർവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും റിലിജൻ കാസ്റ്റ് അതേപോലെ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ ആണ് ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ആണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യെസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം അതെ പറഞ്ഞ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്പോർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി സെയിം സേവ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പേജിൽ ഡിസാബിലിറ്റി വെയിറ്റേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് a disability adevole uh, have you first play got bus prize or a grade in kerala state arts festival and nss certificate uh, only you have to produce nss certificate uh, you know uh, later in no need not need to no need to upload here adevole ncc undengil spc undengil adu cheyuga then click on save and proceed then next step is the you know uh, photo upload ivide ningale file choose kiya image jpg aayirikanam adhe pole below 60 kb aayirikanam okay then it will come here the photo will be uploaded and click on save and proceed okay once you clicked save and proceed and it will direct you to the നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേജാണ് പക്ഷേ ഞാനത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ആ പേജിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അവിടെ വരും അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻഡിൽ പോയിട്ട് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് അവിടെ വരും എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് താഴെ കാണാം അവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് സേവൻ പ്രൊസീഡ് ദെൻ സേവൻ പ്രൊസീഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേജിലേക്കാണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് കോളേജ് ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻസ് നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റിൽ കോളേജും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കോഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരേ കോളേജിൽ തന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ നൽകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് കോളേജ് മോസ്റ്റ് ഡിമാൻഡഡ് കോളേജ് ടോപ്പിൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണോ അത് ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുക അണേഡഡ് കോളേജ് കോളേജസ്സിൽ ഫീസ് ഹൈ ഫീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് താഴെ കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം 
ഇനി നിങ്ങൾ മേലെയുള്ള ഓപ്ഷൻ അൺ എയ്ഡഡ് കോളേജസ് കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നൽകുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നൽകിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി കോളേജസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവൻ പ്രൊസീഡ് അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തവർക്ക് എഗെയിൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് സോ ഇവിടെ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോഴ്സസ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സോ ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിംഗ് ദിസ് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് സേവൻ പ്രൊസീഡ് ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോളേജും കോഴ്സും അതും ഏത് സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവൻ പ്രൊസീഡ് ഇത് ക്ലിക്ക് ലാസ്റ്റ് സേവൻ പ്രൊസീഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫർണിഷ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓരോ കോഴ്സസിൻ്റെയും ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് അടക്കം ഈ കോളത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദെൻ യു ക്യാൻ സി ടേക്ക് എ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഇത് എന്തിനെടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ടു കൺഫേം വെദർ യു ഹാവ് ഗിവൺ എനി റോങ് ഡാറ്റ so you click on that and save it don't take it uh, maybe you don't have chance to print it but you can save as a pdf file and cross check that so click on that okay id click cheyumbo ingane oru pdf file neelku lebikkum appo id complete vaichu nokiyadine shesham mathrame final print adhe pole final submission orikkalum final submission nammal dridhi padichittu നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ നടത്തുക യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് പേ പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ഗിവിങ് നാവ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാം പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എസ് ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ബാക്ക് ബട്ടൺ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓൺലൈൻ ഐ ഹവ് ഗിവൺ എ ക്ലിയർ വ്യൂ ഓർ ഓൺലൈൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൗ ടു ഡു അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്